आज एक नया दिन नई अपॉर्चुनिटी और एक नया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई आज के ब्लॉग में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दी ऑल न्यू 2020 बजाज पल्सर एन एस वन में भाई ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर है मतलब Uh, मैंने जब ये बाइक चलाई तब मुझे पता चला कि भाई बाइक की कैपेसिटी क्या है मतलब कि मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको तभी पता चलेगा जब आप आगे मेरा रिव्यू देखेंगे एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू करते हैं आज का ब्लॉग हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग थ्री टू वन सो सो मेरे सामने है द ब्रांड न्यू ट्वेंटी बजाज पल्सर एन एस वन में और फाइनली जो हूँ मैं आज इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के साथ साथ एक अच्छा खासा सा राइड व्लॉग भी देने वाला हूँ आप लोगों को तो आज जो है फिर से अपन एक टू इन वन व्लॉग बनाने वाले हैं तो सो so फ्रंट से शुरू करते हैं फ्रंट में जो है आपको मिल जाते हैं एटी बाई एटी एम के ट्यूबलेस टायर्स विथ ब्लॉक विथ ब्लैक अलॉयस एंड सिंगल चैनल ए का ऑप्शन इस बाइक में आपको मिलता है येस yes, इसमें जो है आपको ड्यूल चैनल ए नहीं मिलती दोनों ही बाजू जो है आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे जब है बाइक का जो मडगार्ड है मडगार्ड पर आपको हल्के से ग्रे कलर के ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं एंड ऊपर की साइड जो है आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और हेडलाइट्स की अगर बात करें तो आपको जो है यहाँ पर एक पूरा का पूरा हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है मैं आपको एक बार हाई भी मार के दिखा दूँ एंड हेडलाइट की जो थ्रो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट अगर इसमें एल होती तो मज़ा आ जाता और टर्न सिग्नल्स भी जो आपको यहाँ पर बल्ब वाले टर्न सिग्नल्स ही मिलते हैं और एक छोटा सा विंड स्क्रीन बाइक की हेडलाइट के ऊपर देखने को मिलता है बाकी ओवरऑल बाइक का जो बॉडी वर्क है बाइक का जो लुक एंड फिनिश है काफ़ी अच्छा खासा बनाया हुआ है एंड ये रहा बाइक का कैटेलेटिक कन्वर्टर एम नॉशर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं सबसे मेन बात इसमें जो है आपको एक किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर बजाज एन में जो है आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है बाइक के राइडर का फूड पैक और ये रहा दी ऑल न्यू ऑयल कूल्ड डी टी एस आई ट्विन स्पार्क वाला बी एस सिक्स इंजिन और इसमें जो आपको एक अंडर वेली एग्जॉस्ट मिलता है जो काफ़ी अंदर छुपा हुआ है तो आपको शायद ही दिखेगा एंड पीछे की साइड जो सस्पेंशन है यहाँ पर आपको एक मोनो सस्पेंशन का सेटअप मिल जाएगा एंड रेयर टायर जो है बाइक का उसमें आपको वन एटी बाई ट्वेंटी के एम आर एफ के ट्यूबलेस टायर्स विथ ब्लैक अलॉयस एंड डिस्क ब्रेक का ऑप्शन बाद यहाँ पर जो आपको ए बी एस नहीं मिलता ये रहा बाइक का मड गार्ड ये रही बाइक की ब्रेक लाइट्स टर्न सिग्नल्स और सारी गार्ड और पिलियन के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा वाला एंड पिलियन के लिए जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वाला फुट रेस्ट और सो ओवरऑल बाइक का जो लुक सो ओवरऑल बाइक का जो लुक एंड फिनिश है दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश साथ ही बेस्ट सिंपल दिखती है तो so, यहाँ पर जो है स्टाइलिंग को लेकर बजाज ने काफ़ी अच्छा खासा काम किया हुआ है और अभी अपन आते हैं बाइक के मेन पार्ट पर वो है बाइक की सीट्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखा हुआ है और पिलियन के लिए भी जो है सीट्स काफ़ी ज़्यादा लंबी और चौड़ी है तो राइडर एज वेल एज पिलियन को जो है कोई भी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी तो अभी अपन जो है फटाक से बैठ जाते हैं बाइक पे एंड लेते हैं बाइक का लुक एंड फील ये मैंने कर दी बाइक को ऑन तो यहाँ पर जो है आपको तो हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग का डिस्प्ले दिखता है अपना आर फ्यूल गेज स्पीड टाइम किलोमीटर्स ओडो और बाकी सारी की सारी जो वार्निंग्स हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपको जो है यहाँ पर एक आरपीएम लिमिट की भी लाइट मिल जाएगी बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है आप यहाँ से भी कंट्रोल कर पाओगे बाइक के हैंडल बार्स पर आते हैं तो बाइक पे जो यहाँ पर इन्होंने एक क्लिपॉन्स लगाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड सिटिंग पोजिशन जो है बाइक की आपको हल्की सी स्पोर्टी लग सकती है बिकॉज आपकी जो बॉडी है फ्रंट बॉडी हल्की सी आगे की साइड रहेगी और आपके फुट पैक जो रहेंगे वो पीछे की साइड रहेंगे एंड हैंडल बार्स पे आते हैं तो हैंडल बार्स पे जो आपको पास लाइट हाई बीम लो बीम टर्न सिग्नल्स हॉर्न इंजन किल स्विच और पावर का बटन और इसी के साथ जो मैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट भी सुना दूँ यहाँ पर ये यह मैंने डाली बाइक को न्यूट्रल पे ये कर दी मैंने बाइक का इंजन ऑन और राइट राइट सो बाइक जो है चलाने में काफ़ी ज़्यादा टॉकी है काफ़ी ज़्यादा पंची है तो आपको जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है इस बाइक को चलाकर काफ़ी फन साइड पे रखा हुआ है पल्सर एन को और बाई दो ये जो है मेरा पहली बार है ऑन अ पल्सर एन एस तो बाइक की सीटिंग पोजीशन और बाइक की कंफर्ट को लेकर भाई बाइक तो जो है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है मतलब आपकी जो लोअर बाइक रहेगी काफ़ी अपराइट रहेगी बाइक के जो फुट पैक्स हैं वो बहुत पीछे की साइड भी नहीं है ना ही बहुत आगे के साइड है एकदम इन लोगों ने मिडल में रखा हुआ है जिसकी वजह से जो है आपकी सीटिंग और भी कंफर्टेबल हो जाती है दूसरी बात 
बाइक के जो हैंडल्स है काफ़ी ज़्यादा अपराइट है तो आपको जो है ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड एंड बाइक का हैंडलिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है काफ़ी लाइट वेट फील होता है इस बाइक को चलाने में और स्पेशली टेंशन फ्री लगता है मतलब आपको पता है कि आप एक यू नो कम वेट वाली मोटरसाइकिल चला रहे हो जिसके वजह से जो है बाइक को चलाने में और भी मज़ा आता है मेरे दोस्त स्पीड ब्रेकर टेस्ट तो स्पीड ब्रेकर पे से तो जो है बाइक आराम से निकल जाती है बाइक के जो मोनो सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्ट साइड पर रखे हुए हैं जिसके वजह से जो आपको बम्प्स वगैरह ज़्यादा फील नहीं होंगे और बाइक के फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी जो है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं एकदम यू नो बाउंसी साइड पर है तो आप जब कभी भी फ्रंट ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो आपको जो है एक बाउंस वाला इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा मज़ा आता है यार ये बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और अभी अपन जो है फटाक से कर लेते हैं बाइक की न्यूट्रल टेस्ट ये मैंने डाली बाइक को न्यूट्रल पे और आसानी से जो है बाइक न्यूट्रल में आ जाती है गियर शिफ्टिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और बाय द वे इसमें जो आपको किसी भी तरह के एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलेंगे काफ़ी स्टैंडर्ड लीवर्स मिलेंगे बट फिर भी क्लच जो है काफ़ी सॉफ्ट साइड पर रखा हुआ है तो आपकी उंगली और आपके रिस्ट पर जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं आने वाला और साइड मिरर्स जो आपको अच्छा खासा व्यू दे देंगे पीछे तो साइड मिरर्स को लेकर नो टेंशन और बाइक का जो टर्निंग रेडियस है काफ़ी अच्छा खासा है मतलब आपको जो है टाइट स्पॉट्स वगैरह में से बाइक को निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी टर्निंग रेडियस छोड़ो मतलब बाइक का हैंडलिंग भी इतना ज़्यादा इन लोग ने यू नो कॉन्फिडेंस वाला दिया हुआ है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आसानी से इस गैप के बीच में से निकाल सकता हूँ बट मैं निकालूंगा नहीं यार मज़ा आ रहा है मुझे इस बाइक को चला इतना ईजी टू गो है ये बाइक और टैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको एक बारह लीटर की टैंक मिल जाती है और एवरेज जो है यहाँ पर आपको 45 फाइव किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी हो गई और सिटी यूसेज के लिए भी जो है इतनी माइलेज आपको काफ़ी अच्छी खासी एंड सिटी यूसेज के हिसाब से तो जो है इस बाइक का जो पावर है आपको इनफ पड़ेगा एंड सिटी में चलाने के लिए भी ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी आई एम नॉट श्योर अबाउट हाईवे बिकॉज अभी तक जो है मैंने इस बाइक को हाईवे पर चलाया हुआ नहीं है बट सिटी यूसेज के हिसाब से ये बाइक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो बाइक में तो जो है बहुत ही मिनिमल से वाइब्रेशंस है आपको जो है थोड़े बहुत अपने हैंडल बार्स पे और फुट पैक्स पे लगने वाले इतने ज़्यादा खास वाइब्रेशन है नहीं और थोड़े बहुत जो आपको अपने अंडर थाई के यहाँ पर लगेंगे बट विच इज़ वेरी मच नॉर्मल बाइक का हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा लाउड और बाइक की जो हेडलाइट्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है आप सामने वाले रिक्शा के ऊपर रिफ्लेक्शन देख सकते हो और अभी जो है मैं आपको गाड़ी पर भी मार के दिखा दूँ तो काफ़ी यू नो स्ट्रॉन्ग हेडलाइट्स है इस पल्सर एन एस वन की सबसे मेन हाईलाइट इस बाइक की ये है कि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा फ्लिकेबल है मतलब आप मन चाहो इस बाइक को कैसे भी फ्लिक वगैरह कर दो बाइक जो है आपको कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ भी नहीं देने वाली एंड एम के टायर्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है तो काफ़ी हद तक जो है बाइक ओ हो हो रफ पैच तो so, जैसे ही मैं बता रहा था बाइक बाइक के जो टायर्स है काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है तो काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है एंड काफ़ी हद तक जो है चिपक कर चलते रोड को तो देखिए ये फ्लिक फ्लिक करने में जो है ये बाइक को बहुत ही आता है मज़ा मेरे दोस्त एंड अभी तक जो है मुझे कोई भी हीटिंग इशू नहीं लग रहा है बाइक से मैं जो ऑलमोस्ट पंद्रह बीस मिनट से इस बाइक को ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो अभी तक जो है मुझे मेरे पैर के यहाँ पर कोई भी हीटिंग इशू फील नहीं हो रहा है तो बजाज ने जो है यहाँ पर हीटिंग इशू को लेकर काफ़ी अच्छा खासा काम किया हुआ है मतलब मुझे जो है काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस बाइक के पावर से और स्पेशल इस बाइक की गियर शिफ्टिंग से तो जब कभी मैं इस बाइक की गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो एक बहुत ही सूदिंग सा साउंड मेरे यू नो कान में पड़ रहा है कट कट वाला जो साउंड आता है वो बहुत ही सूदिंग वाला साउंड है सो एक जो एक हल्का सा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको और अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ये देखा बाइक जो है तुरंत स्पीड पकड़ लेती है तुरंत और स्पीडोमीटर जो है मुझे रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है आई नो अभी इतना ज़्यादा सनलाइट है नहीं मेरे सिर पर बट फिर भी आई एम श्योर डे आई एम श्योर ब्राइट डे सनलाइट में भी आपको रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई साहब ऑल राइट स्पेशली ये जो ऑरेंज कलर का बैक लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है सो यस मेरा फाइनल कंक्लूजन इस बाइक को लेकर यही होगा आप जो है एक यू नो अच्छी दिखने वाली बाइक और डे टू डे कम्यूट या तो फिर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो ये बाइक जो है आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी तो आई हाईली रेकमेंड कि आप आइए और इस बाइक का टेस्ट राइड लीजिए ताकि आपको पता चले कि
और यस मेरे जैसे मैंने बताया मेरी राइड होती है ख़त्म स्पेशल थैंक्स टू सूर्योदय बजाज जिन्होंने जो है मुझे ये बाइक प्रोवाइड की आप लोगों के सामने लाने के लिए अगर आपके पास और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा मैं जो हूँ आपके सवालों का जवाब देने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा सो so, ये है सूर्योदय बजाज कोरेगा वैसी रोड पर पड़ता है और अभी मैं जो निकलता हूँ मेरे मोटर के सेटअप से और मैं मिलूँगा आपको मेरे मेन कैमरा से ठीक है चलो बाय उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है लाइक बटन ठोकना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना एंड एट एंड द ब्लॉग यर आई होप एंड इस वीडियो गाइज इफ यू डेट एंड दिस वीडियो मेक्स यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉर शेयर दिस वीडियो अंटिल यू बीट अगैन दिस डी वी एस ब्लॉग्स साइनिंग आउट थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दैट वीडियो थैंक यू सो मच